அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா குப்த பேரரசை பற்றின லெசன் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது எங்கேருந்து எடுத்துருக்கு அப்படின்னா லெவல்த்து நியூ புக் ஃபஸ்ட் வேல்யூ லெவல்த்து ஹிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் வேல்யூ நியூ புக் ஓகே இதுலேருந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம லெசனில் போகலாம் ஏறத்தால பொது ஆண்டு முந்நூறுலேருந்து ஏழ்நூறு வரைக்குமான காலகட்டம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பேரரசுகள் இருந்த காலகட்டம் பொது ஆண்டு முந்நூறுலேருந்து ஏழ்நூறு வரைக்குமான காலகட்டம் செவ்வியல் முறை தோன்றி பல பகுதிகளில் பேரரசு ஆட்சி உருவாக வழிவகுத்த காலமாக இருந்துச்சு இந்த டைமில் தான் மௌரிய பேரரசு வீழ்ச்சிக்கு பின்னாடி எந்த ஒரு பேரரசும் வந்து உருவாகலை அதாவது குப்த பேரரசு உருவாவதற்கு முன் மௌரிய பேரரசுக்கு பின் இடையில் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு அரசுமே வந்து உருவாகலை பெரும் சக்தியாக உருவெடுக்கலை ஆனால் மௌரிய பேரரசுக்கு பின்னாடி ஒரு பேரரசு அப்படின்னா குப்த பேரரசு தான் இந்த குப்த பேரரசில் பார்த்திங்கன்னா நிலப்பிரபுத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிறுவனமாக வேறொன்று இருந்துச்சு என்ன இது நிலப்பிரபுத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் இந்த நிலப்பிரபுத்துவம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆங்கிலேயர்களோட ஏகாதிபத்தியத்திலே நம்ம படிச்சுருப்போம் அதாவது இந்திய தேசிய இயக்கத்திலே கூட நிலப்பிரபுத்துவம் தான் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம படிச்சுருப்போம் அதாவது விவசாயிகள் வந்து துன்புறும் நிலை இந்த நிலப்பிரபுக்களால் விவசாயிகள் சுரண்டப்படும் நிலை தான் பார்த்தீங்கன்னா நிலப்பிரபுத்துவம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த நிலப்பிரபுத்துவம் வந்து அந்த குத்தர்களுடைய காலத்திலேயே நிறுவனமாக வேறொன்ற தொடங்கியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா குப்தர்களுடைய காலத்தில் வணிக குழு முறை நெக்ஸ்ட்டு கடல் கடந்த வாணிபம் இதெல்லாமே ரொம்பவே வந்து இருந்ததுனால பொருளாதாரம் வளர்ச்சி கண்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த காலகட்டத்தில் குப்தர்களுடைய காலகட்டத்தில் தான் சமஸ்கிருதத்தில் பல பெரிய படைப்புகள் வந்து தோன்றியிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு காளிதாசர் கூட பார்த்திங்கன்னா சமஸ்கிருதத்தில் நிறைய படைப்புகள் பண்ணியிருக்காரு யாருடைய காலத்திலனா குப்தர்களோட ப காலத்தில் அது மட்டும் இல்லாமல் நுண்கலை சிற்பம் கட்டிடக்கலை இவற்றிலையும் கூட ஒரு முதிர்ச்சி காணப்பட்டதாகத்தான் இந்த காலம் வந்து இருந்துச்சு உயர் வர்க்கத்தினரோட வாழ்க்கை முறை பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து உச்சத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கே நிலப்பிரபுத்துவம் இருந்ததுனால பார்த்திங்கன்னா உயர் வர்க்கத்தினரோட வாழ்க்கை முறை தான் உச்சத்தில் இருந்துச்சு இருந்தாலும் கூட கல்வி கலை அறிவியல் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறந்தோங்கி இருந்துச்சு இந்த காலகட்ட ஆட்சியில் நிலப்பிரபுத்துவ குணத்தினால் மக்கள் ரொம்பவே வேதனைப்படுறாங்க நிலப்பிரபுத்துவம் இருந்துச்சுனாவே உயர்ந்த உயர் வர்க்கத்தினர் மட்டும்தான் வந்து பலன் அடைகிற மாதிரி இருக்கும் ஏழை மக்கள் ஏழை மக்களாகத்தான் இருக்க வேண்டிய நிலமை இருந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு குப்தர்களுடைய காலம் பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏகாதிபத்திய வரலாற்றறிஞர்கள் பார்த்தீங்கன்னா குப்தர்களுடைய காலம் பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் தேசிய வரலாற்றறிஞர்கள் குப்தர்களுடைய காலத்தை பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து மறுக்கிறாங்க ஏன்னா நிலப்பிரபுத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு கொடிய நோய் அப்போ இருந்ததுனால இது ஒரு எதிர்வினை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குப்தர்களுடைய காலம் பொற்காலம் அப்படின்னு பொற்காலம் அப்படிங்கிறத ஒரு எதிர்வினை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேசிய வரலாற்றறிஞர்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குப்தருடைய காலம் ஒரு பண்பாட்டு மலர்ச்சியின் காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய பண்பாட்டு மலர்ச்சி வந்து அந்த காலத்தில் தான் ஏற்பட்டது கூடவே செவ்வியல் கலைகளுடைய காலம் அதாவது கலைகளும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலைகள் வந்து புதிதாக உருவெடுத்தது அப்படிங்கிறதே வந்து அறிஞர்கள் ஏற்கவே செய்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு குப்தருடைய காலத்தை வந்து அறிவதற்கு மூன்று சான்றுகள் இருக்குது என்னென்ன சான்றுகள் அப்படின்னா இலக்கிய சான்று இரண்டாவது கல்வெட்டு சான்று மூன்றாவது நாணய சான்று இந்த இலக்கிய சான்றில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாரதர் விஷ்ணு பிரகஸ்பதி காத்தியாயினர் ஸ்மிருதிகள் இவங்க எல்லாருமே எழுதின இலக்கியங்கள் குப்தர்களின் வரலாற்றை அறிவதற்காக அறிவதற்கான சான்றுகளாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் இரண்டாவது பாருங்க அரசருக்கு கூறுவது மாதிரி எழுதப்பட்டுள்ள காமாந்தக்காரர் எழுதிய நீதிச்சாரம் அப்படிங்கிற ஒரு தர்ம சாஸ்திரமும் குப்தர்களை பற்றி அறிய உதவுகின்றது எத்த எந்த ஆண்டு காலம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பொது ஆண்டு நானூறு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பொது ஆண்டு நானூறில் தான் பார்த்தீங்கன்னா காமாந்தக்காரர் நீதிச்சாரம் அப்படிங்கிற நூலை எழுதியிருக்காரு இது எதுக்கு அப்படின்னா அரசருக்கு நீதி கூறுவது போன்று எழுதப்பட்டுள்ளது நெக்ஸ்ட் மூன்றாவது பாருங்க விசாக தத்தர் எழுதின தேவி சந்திர குப்தா முத்ராட்சசம் அப்படிங்கிற ரெண்டு நூல்களுமே குப்தர்களின் எழுச்சி பற்றி கூறும் நூல்களாக இருக்கு குப்தர்களின் எழுச்சி பற்றி கூறும் நூல் எது அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே டிஎன்பிசியில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க குப்தரின் எழுச்சி பற்றி கூறும் நூல்கள் எது அப்படின்னா தேவி சந்திர குப்தா முத்ராட்சசம் அப்படிங்கிற ரெண்டு நூலுமே இந்த ரெண்டு நூலுமே எழுதினவர் யார் அப்படின்னா விசாக தத்தர் அப்படிங்கிற அறிஞர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா புத்த சமண இலக்கியங்கள் கூட குப்தர்களின் வரலாற்றை அறிவதற்கான இலக்கியங்களாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு காளிதாசரோட படைப்புகள் கா
என்னென்ன நாடகம் அப்படிங்கிறது நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் காளிதாசனோட படைப்புகள் என்ன அப்படின்னா இந்த படைப்புகள் கூட குப்தர்களின் வரலாற்றை அறிவதற்கான சான்றுகளாக நமக்கு இருக்குது இரண்டாம் சந்திரகுப்தருடைய காலத்தில் வந்த சீன பயணி யார் அப்படின்னு சொன்னால் பாகியந்தா இவர் பாகியார் யாருடைய காலத்தில் வர்றாரு இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் காலத்தில் இந்தியாவுக்கு வர்றாரு கல்வெட்டு சான்று என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் மெகுருளி இரும்புத்தூண் கல்வெட்டு மெகுருளி இரும்புத்தூண் கல்வெட்டு பார்த்தீங்கன்னா யாரை பற் யாருடைய சாதனை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா முதலாம் சந்திரகுப்தரோட சாதனை பற்றி சொல்கிறது மெகுருளி முதலாம் மே மு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அகராதி அகர வரிசையிலே இருக்கு இல்லையா மே மு அப்படிங்கிறது ஸோ மெகுருளினாவே முதலாம் சந்திரகுப்தர் தான் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி அலகாபாத் உன் கல்வெட்டு பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திரகுப்தரின் வரலாற்றை பற்றி அதாவது சமுத்திரகுப்தரோட சாதனைகள் பட்டம் அவர் ஆளுமை எப்படி இருந்துச்சு அதை பற்றி சொல்லுது அலகாபாத்துன் கல்வெட்டு இந்த அலகாபாத்துன் கற்றூன் கல்வெட்டு பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திரகுப்தரின் வரலாற்றை பற்றி சொல்கிறது சமுத்திரகுப்தரின் ஆட்சி சாதனைகளை பற்றி சொல்கிறது வரலாற்றை பற்றி விளக்கலை ஓகே இந்த பொறிச்சவர் யார் அப்படின்னா ஹரிசேனர் அப்படிங்கிற ஒரு அறிஞர் வந்து இதை பொறிச்சிருக்கிறாரு இவர் ஒரு சமஸ்கிருத புலவர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எத்தனை வரிகளில் பொறிச்சிருக்காரு அப்படின்னா முப்பத்தி மூன்று வரிகள் இருக்குது எந்த வரி வடிவம் அப்படின்னா நாகரி வரி வடிவத்தில் இருக்குது எந்த மொழியில் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்தில் எழுதியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் மெகுருளி இரும்புத்தூன் பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் அலகாபாத் பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தரையும் அலகாபாத்தின் கல்வெட்டையும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா சமுத்திரம்னா கடல் கடல் எப்போவுமே ரொம்ப அகலமாக இருக்கும் அகலம் அலகாபாத் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை அழகு அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதாவது லாக்கு பதிலாக இந்த லா போட்டு கூட நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அழகு அப்படிங்கிறது சமுத்திரம் எப்போவுமே அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மெகுருளி இரும்புத்தூண் கல்வெட்டு இது யார் பொறிச்சது யார் ஹரிசேனர் எத்தனை வரி முப்பத்தி மூன்று வரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எந்த வரி வடிவத்தில் இருக்குன்னா நாகரி வரி வடிவத்தில் எந்த மொழி இல்லைன்னா சமஸ்கிருத மொழியில் இருக்குது ஓகே பாருங்கள் இந்த இரும்புத்தூண் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் இருக்குது இந்த இரும்புத்தூண் ஒரு துளி கூட ஒரு சேதப்படாமல் இன்றைக்கும் இருக்கிறதுனால குப்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் இரும்புத்தூண் உலோகவியலில் சிறந்து விளங்குனாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சான்றாகவே இந்த இரும்புத்தூண் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நாணய ஆதாரங்கள் பார்க்கலாம் குப்தர்களுடைய வரலாற்றில் வெளியிடப்பட்ட நாணயங்கள் எல்லாமே தங்க நாணயங்கள் தான் நெக் தங்க நாணயங்களில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உருவங்கள் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த உருவங்கள் எதை பற்றியது அப்படின்னா அரசர்கள் குப்த அரசர்களோட பட்டங்கள் குறித்தும் அவங்க நடத்தின வேள்வி சடங்குகள் குறித்தும் தான் அதில் வந்து தெரிக்க தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் குப்தர் வம்சத்தின் தோற்றம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் குப்த வம்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எளிய குடும்பத்திலிருந்து தான் உருவாகி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் வந்து அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குப்த வம்சத்தின் மூன்றாவது ஆட்சியாளர் யாருன்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் ஃபஸ்ட்டு குப்த வம்சத்தின் முதல் ஆட்சியாளர் யார் அப்படின்னா ஸ்ரீகுப்தர் ஸ்ரீகுப்தரோட பையன் பேர் கடோத் கஜர் கடோத் கஜரோட பையன் பேர் முதலாம் சந்திரகுப்தர் அப்போ மூன்றாம் ஆட்சியாளர் யார் முதலாம் சந்திரகுப்தர் இவர் யார் வந்து மணந்து மணந்து கொள்கிறார் அப்படின்னா லிச்சாவி இளவரசியான குமார தேவியை மணந்து கொள்கிறார் இந்த தகவலை வந்து அவருடைய பரம்பரையினர் பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் பெருமையோட பதிவு செஞ்சுருக்காங்க அதாவது ஏழை வீட்டில் பெண் எடுத்திருந்தால் கூட அதை வந்து பதிவும் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அரச குடும்பத்துடனான தொடர்பு குப்தர்களின் எழுச்சிக்கு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து காட்டுகிறது அதாவது குப்தர்கள் எளிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவராக இருந்திருக்காங்க லிச்சாவி இளவரசியை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கார் யார் மூன்றாம் சந்திரகுப்த முதலாம் சந்திரகுப்தர் வந்து லிச்சாவி இளவரசியை திருமணம் செஞ்சதுனால குப்த பேரரசு உருவாகி இருக்கலாம் அவங்களுடைய தொடர்பினால் உருவாகி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து வரலாற்று ஆசிரியர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு லிச்சாவி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு வடக்கு பீகாரில் இருக்கிற ஒரு கன சங்கம் லிச்சாவி இளவரசி இருந்தாங்க இல்லையா அந்த லிச்சாவி மரபு பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு பீகாரில் இருக்கிற ஒரு பழமையான கன சங்கமாகும் இந்த கன சங்கம் லிச்சாவி கன சங்கம் எந்தெந்த இடை எந்தெந்த பகுதிக்கு இடைப்பட்ட பகுதியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கங்கைக்கும் நேபாள தெராய்க்கும் இடைப்பட்ட பகுதியாக இருந்திருக்கு சந்திரகுப்தரோட புதல்வர் யார் அப்படின்னா சமுத்திரகுப்தர் சந்திரகுப்தரோட புதல்வர் யார் சமுத்திரகுப்தர் இந்த சமுத்திரகுப்தரை பற்றி சொல்கிற இன்னொரு கல்வெட்டு என்ன அப்படின்னா பிரயாகை கல்வெட்டு பிரா பிரயாகை தூண் கல்வெட்டின்படி அவர் வந்து பிரயாகைக்கு மேற்கே மதுரை வரைக்கும் செழிப்பான நிலங்களை வந்து கைப்பற்றிருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பிரயாகை கல்வெட்டில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கு இன்றைக்கி பிரயாகை அன்னைக்கு வந்து பிரயாகை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்ட இடம் இன்றைக்கி அலகாபாத் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது இதுதான்
இன்றைக்கி கலிங்கம் அப்படின் அன்றைக்கி கலிங்கம் சொன்ன இடம் பார்த்திங்கன்னா இன்று ஒரிசா அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது இந்த கலிங்கம் வழியாக ஒரிசா வழியாக தெற்கே பல்லவர்களின் தலைநகரமான பல்லவர்களின் தலைநகரம் காஞ்சிபுரம் அது வரைக்கும் வெற்றிகரமான படையெடுப்பை நடத்தி வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மகதம் அலகாபாத் அவுத் அப்படின்னு சொல்கிற மூன்று இடங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா குப்தர்களின் பகுதிகளாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி புராணங்கள் குறிப்பிடுகிறது என்ன குறிப்பிடுகிறது கல்வெட்டோ நாணயமோ குறிப்பிடல புராணங்கள் குறிப்பிடுது எந்தெந்த இடங்கள் மகதமும் அலகாபாத்தும் அவுத் அப்படிங்கிற மூன்று இடங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா குப்தர்களின் பகுதிகளாகத்தான் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி புராணங்கள் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் முதலாம் சந்திரகுப்தர் பேரரசு உருவாதல் முதலாம் சந்திரகுப்தரும் பேரரசு உருவாகுதல் பற்றி பார்க்கலாம் குப்த வம்சத்தின் முதல் அரசர் யார் ஸ்ரீகுப்தர் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட்டில் நோட் பண்ணிக்கோங்க குப்தர்கள் போட்டு நீங்கள் வரிசையை நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே கூட வரலாம் குப்த வம்சத்தின் முதல் அரசர் யார் அப்படின்னா ஸ்ரீகுப்தர் இவருடைய காலகட்டம் ஆட்சி செய்த காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக நாற்பது ஆண்டுகள் வந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்காரு எந்த காலகட்டம் இரநூத்தி நாற்பதுலேருந்து இரநூத்தி எண்பது வரைக்கும் வந்து நாற்பது ஆண்டுகள் வந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்காரு இவரை தொடர்ந்து வந்த இவருடைய புதல்வர் யார் அப்படின்னா கடோத் கஜர் கடோத் கஜர் வந்து இரநூத்தி எண்பதுலேருந்து முந்நூற்றி பத்தொம்பது வரைக்கும் ஒரு முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் வந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்காரு இரநூத்தி எண்பதுலேருந்து முந்நூற்றி பத்தொம்பது வரைக்கும் முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி செஞ்சுருக்காரு ஃபஸ்ட்டு நாற்பது ஆண்டுகள் ரெண்டாவது முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கல்வெட்டுகளில் ஸ்ரீகுப்தரும் கடோத் கஜரும் அதாவது அப்பாவும் பையனும் மகாராஜா அப்படின்னு சொல்லி குறிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸ்ரீகுப்தரும் கடோத் கஜருடைய இருவரும் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஜா அப்படின்னு சொல்லி கல்வெட்டுலாம் குறிக்கப்பட்டிருக்கு கடோத் கஜரோட பையன் பேர் என்ன அப்படின்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் இவர் தான் மூன்றாம் ஆட்சியாளர் குப்ம குப்த பேரரசிலேயே மூன்றாம் ஆட்சியாளர் யார் அப்படின்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் தான் இந்த முதலாம் சந்திரகுப்தருடைய காலம் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி பத்தொம்போதுலேருந்து முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் வந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்காரு இவர் குப்த பேரரசின் முதல் பேரரசராக கருதப்படுகிறார் இங்கே பாருங்கள் குப்த வம்சத்தின் முதல் அரசர் யார் ஸ்ரீகுப்தர் நெக்ஸ்ட்டு குப்த பேரரசிலேயே முதல் பேரரசர் யார் அப்படின்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் தான் சந்திரகுப்தருடைய பட்ட பெயர் என்ன அப்படின்னா மகாராஜா அதிராஜா அப்படிங்கிற ரெண்டு பட்டத்தை வந்து இருக்கிறார் அதாவது ராஜாதி ராஜா அப்படிங்கிறது தான் அதிராஜா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மகாராஜா அதிராஜா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பட்டத்தையும் வந்து ஏற்கிறவர் யார் அப்படின்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் மற்றவர்களின் ஆவணங்கள்லிருந்து இவரது பேரரசு நிலை நமக்கு புலப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இவரது ஆட்சி காலத்தில் கல்வெட்டும் நம்ம ஆணையமும் நமக்கு கிடைக்கல ஒருவேளை க கல்வெட்டும் நாணயமும் கிடைக்கல ஒருவேளை இலக்கிய சான்று இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்க நினைக்க தோணுது ஓகே கல்வெட்டும் குறிப்பாக கல்வெட்டும் நாணயமும் யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் கிடையாது முதலாம் சந்திரகுப்தரோட ஆட்சி காலத்தில் கிடையாது ஓகே சமுத்திரகுப்தர் பற்றி பார்க்கலாம் பொது ஆண்டு முந்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சிலிருந்து முதலாம் சந்திரகுப்தர் தன்னோட புதல்வரான சமுத்திரகுப்தனை தனது வாரிசாக நியமிக்கிறார் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீகுப்தர் ஸ்ரீகுப்தரோட பையன் பேர் கடோத் கஜர் கடோத் கஜரோட பையன் பேர் முதலாம் சந்திரகுப்தர் முதலாம் சந்திரகுப்தரோட பையன் பேர் சமுத்திரகுப்தர் இந்த சமுத்திரகுப்தர் தன்னோட வாரிசாக அதாவது முதலாம் சந்திரகுப்தர் தன்னோட புதல்வன் சமுத்திரகுப்தனை வந்து தன்னோட வாரிசாக நியமிக்கிறார் ஆனால் இன்னொரு கதை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த சமுத்திரகுப்தர் அப்படிங்கிறவர் மௌரிய பேரரசிலிருந்து வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது எதனால் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அப்படின்னா சமுத்திரகுப்தரை பற்றி அசோக தூண்லேயும் வந்து அவருடைய புகழ் வந்து சொல்லியிருக்கு அசோகருடைய தூணில் பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திரகுப்தர் பற்றிய செய்திகள் வந்து நீண்ட புகழுரையாக எழுதப்பட்டிருக்கு மௌரிய பரம்பரையில் ஒரு வேலை வந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கு தோணுது இந்த கல்வெட்டு சமுத்திரகுப்தர் நாடு முழுவதும் படையெடுத்து சென்ற பொழுது அவருக்கு அடிப்பணிந்த அரசர்கள் ஆட்சி பகுதிகள் ஆகியன குறித்தும் மிக பெரும் பட்டியலை வந்து தந்திருக்கு இந்த அசோகருடைய தூண் கல்வெட்டு முக்கியமாக சமுத்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தரை பற்றி கல்வெட்டில் என்னென்ன புகழ் எழுதியிருக்கு புகழ் பாடியிருக்கு அப்படின்னா டில்லியிலேருந்து மேற்கு உத்தரப்பிரதேசத்தில் நான்கு டில்லி மற்றும் மேற்கு உத்தரப்பிரதேசத்தில் நான்கு அரசர்களையும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நான்கு அரசர்களை வென்றிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு தெற்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதி அரசர்களும் அடிப்பணிந்து கப்பம் செலுத்த கட்டாயப்படுத்தப்பட்டாங்க கல்வெட்டில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிற இடங்களை பார்க்குறப்போ சமுத்திரகுப்தரின் படையெடுப்பு கிழக்கு கடை கடற்கரையோரம் காஞ்சிபுரம் அதாவது பல்லவர்களின் தலைநகரமான காஞ்சிபுரம் வரைக்கும் நீண்டு இருக்கிறதா வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு கங்கை சம்மவெளியின் மேற்கு பகுதியில் ஒன்பது அரசர்களை வந்து தன்னோட படைவலத்தால் தோற்கடிச்சிருக்காரு எத்தனை அரசர்கள் ஒன்பது அரசர்களை தோற்கடிச்சிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு காட்டு
மத்திய இந்தியா மற்றும் தக்காணத்தின் பழங்குடியின தலைவர்கள் தான் காட்டு ராஜா அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு அஸ்ஸாம் வங்கம் போன்ற கிழக்கு பகுதிகளின் அரசர்களும் நேபாளம் பஞ்சாப் போன்ற பகுதிகளின் சிற்றரசர்களும் கப்பம் கட்டுறதுக்கு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டாங்க மாணவர்கள் யுதேயர்கள் உள்ளிட்ட ராஜஸ்தான் பகுதியில் ஒன்பது குடியரசுகள் எத்தனை குடியரசுகள் ஒன்பது குடியரசுகள் வந்து சமுத்திரகுப்தரால் வந்து ஏகாதிபத்தியத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டு வரி கட்டுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் தெய்வ புத்திர சகானுசாகி அப்படின்னு சொல்ல ஒரு குஷான பட்டம் சாகர் அரசு இலங்கை அரசு அப்படிங்கிற வெளிநாட்டு அரசுகளையும் வந்து கப்பம் கட்ட வச்சதாக இந்த கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெய்வ புத்திர சகானு சாகி அப்படிங்கிறது ஒரு குஷான பட்டம் நெக்ஸ்ட்டு சாகர் அரசு இலங்கை அரசு இந்த மூன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெளிநாட்டு அரசுகள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் குப்த பேரரசின் காலம் இவ்வளோ பறந்து விரிஞ்சிருக்கு அதாவது மேற்கு பகுதியிலிருந்து கிழக்கு பகுதியில் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வடக்கிலிருந்து தெற்கு வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவருடைய அரசு பறந்து விரிஞ்சிருக்கு ஒரு பேரரசராக பிரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த கல்வெட்டு செய்திகள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மிகைப்படுத்தப்பட்டதாக இருந்தால் கூட தென்பகுதி அரசர்கள் வந்து கப்பம் கட்டினதும் வடந்தி அரசர்கள் வந்து குப்பம் குப்த பேரரசோடு இணைக்கப்பட்டதும் வந்து உறுதியாகப்படுகிறது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து மெக்ரோலி இரும்புத்தூண் கல் அழகாபா தூண் கல்வெட்டு மெக்ரோலி இரும்புத்தூண் கல்வெட்டு ஏற்கனவே நம்ம மேலே பார்த்தோம் இது பார்த்தீங்கன்னா அழகாபா தூண் கல்வெட்டு அதாவது கற்றும் கல்வெட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இரும்பால் கட்டப்பட்டிருக்கு இது வந்து கற்களால் செதுக்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மேற்கு இந்தியாவில் சாக அரசர்களை தோற்க மு தோற்கடிக்க முடியல யாரால் சமுத்திரகுப்தரால் மேற்கு இந்தியாவில் இருக்கிற சாகம் அரசர்கள் வந்து தோற்கடிக்க முடியல அப்படிங்கிறதுனால நேர்மை அதிகாரம் கங்கை சமவெளி வரைக்கும் தான் இருந்திருக்கு சமுத்திரகுப்தரின் அதிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா கங்கை சமவெளி வரைக்கும் தான் வந்து இருந்திருக்கு ராஜஸ்தானில் சமுத்திரகுப்தரின் அதிகாரத்திற்கு ராஜஸ்தானில் இருக்கிற பழங்குடியினர் பார்த்தீங்கன்னா கப்பம் கட்டுறாங்க ஆனால் பஞ்சாப் பகுதியில் இருக்கிறவங்க சமுத்திரகுப்தரின் அதிகாரத்திற்கு வெளியில் இருக்கிற அரசாக வந்து இருக்குது சமுத்திரகுப்தரின் படையெடுப்பு பார்த்திங்கன்னா பழங்குடி குடியரசுகளின் அதிகாரத்தை குறைச்சதுனால கூணர்களின் படையெடுப்பு வந்து தவிர்க்க முடியாததாக இருந்திருக்கு குஷானர்களோட உறவு எப்படி இருந்துச்சு குப்தர்கள் வந்து குஷானர்களோட உறவு ஆனால் கூணர்கள் பார்த்திங்கன்னா எதிரி ஆனால் குஷானர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து நட்பு நா நட்பு அரசராக இருந்திருக்கலாம் நட்பு பரம் நட்பு வம்சமாக கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவங்களுடைய உறவு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்து உறுதியாக நமக்கு தெரியல ஆனால் இலங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இலங்கை அரசன் மேகவர்மன் அப்படிங்கிறவர் ஒரு பரிசுகள் நிறைய பரிசுகளை அனுப்பி யாருக்கு சமுத்திரகுப்தருக்கு அனுப்பி கையாவில் ஒரு பௌத்த மடம் அமைக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கேட்குறாரு சமுத்திரகுப்தரின் ஆட்சி காலம் எத்தனை ஆண்டுகள் அப்படின்னா நாற்பது ஆண்டுகள் இருக்கிறதுனால இவர் நிறைய படையெடுப்புகளை திட்டமிட்டு நடத்தவருக்கு வந்து ரொம்பவே வசதியாக இருக்குது இவர் இராணுவ வெற்றிகளை பிரகடம் செய்கிறதுக்காக அஸ்வமேத யாகம் அப்படிங்கிறது வந்து நடத்துகிறாரு அஸ்வமேத யாகம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா குதிரைகள் குதிரை வேள்வி அதாவது குதிரைகளை பலியிடுவது தான் அஸ்வமேத யாகம் இராணுவ வெற்றிகளை வந்து பிரகடனம் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவர் அஸ்வமேத யாகத்தை வந்து நடத்துகிறாரு சமுத்திரகுப்தர் அறிஞர்களையும் ஹரிசேனர் போன்ற கவிஞர்களையும் ஆதரிக்கிறாரு க சமுத்திரகுப்தர் அறிஞர் ப்ளஸ் ஹரிசேனர் போன்ற கவிஞர்கள் அறிஞர்கள்னா யார் அப்படின்னா நூல்கள்லாம் எழுதுவாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாருமே அறிஞர்கள் கவிஞர்கள்னா இந்த கவிதை செய்யுள் இதெல்லாமே பாடுறது கவிஞர்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஹரிசேனர் பார்த்தீங்கன்னா கவிஞர் இவரை வந்து ஆதரிக்கிற யார் அப்படின்னா சமுத்திரகுப்தர் தான் ஹரிசேனரை ஆதரிச்சதுனால தான் சமுத்திரகுப்தரை பற்றி அலகாபாத்துன் கல்வெட்டில் வந்து முப்பத்தி மூன்று வரிகள் அடங்கிய கல்வெட்டு வந்து பொறிச்சிருக்காரு ஹரிசேனர் எந்த மொழியில் சமஸ்கிருத மொழியில் இருந்திருக்காரு ஏன்னா இவர் ஒரு சமஸ்கிருத இலக்கியத்தை வளர்க்கிறதுல முன்னோடியாக இருந்திருக்காரு அதை வளர்ப்பதில் பங்காற்றி இருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு சமுத்திரகுப்தர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைணவத்தை பின்பற்றியவர் வைணவ சமயத்தை பின்பற்றியவர் அது மட்டும் இல்லாமல் வீணை வாசிப்பதிலும் ரொம்பவே வந்து ஆர்வம் உடையவர் அதாவது வைணவம் வீணை அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வைணவம் வீணை அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவர் வைணவத்தை பின்பற்றினாலும் கூட வசுபந்து அப்படிங்கிற ஒரு பௌத்த அறிஞரையும் வந்து ஆதரிச்சிருக்கிறாரு இவர் யாராலே ஆதரிச்சிருக்கிறார் ஹரிசேனர் அப்படிங்கிற சமஸ்கிருத புலவரையும் வசுபந்து அப்படிங்கிற பௌத்த அறிஞரையும் வந்து ஆதரிச்சுக்கிறாரு நெக்ஸ்ட் இவர் வந்து கவிதை இசை பிரியராக இருந்ததுனால இவருக்கு கவிராஜா அப்படிங்கிற பட்டமும் வழங்கப்படுகிறது கவிராஜா அப்படிங்கிற பட்டம் பெற்றவர் யார் அப்படின்னா சமுத்திரகுப்தர் குப்தரோட நாணயங்கள்லாம் அவர் வீணை மாசு வாசிக்கிற மாதிரியான உருவங்கள் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் பற்றி பார்க
முதலாம் சந்திரகுப்தர் மாதிரியே தன்னோட பெயரை சூத்திக்கிட்ட சூட்டிக்கிட்ட இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் மிக திறமையான அரசராக வந்து இருந்திருக்காரு அவருடைய ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்த ஆண்டு காலம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ஆண்டுகள் தான் முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சுலேருந்து நானூற்றி பதினஞ்சு வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்சுருக்காரு தன்னோட சகோதரர் அதாவது இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு ஒரு சகோதரர் இருந்திருக்கிறாரு அவரோட பெயர் என்ன அப்படின்னா ராமகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு ஒரு பெயர் இருக்கு அவரோட பெயர் ராமகுப்தர் அவரோட சேர்ந்து வாரிசுரிமைக்கு போராடி தான் ஆட்சிக்கு வந்திருக்காரு விக்ரமாதித்யன் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுற விக்ரமாதித்யன் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தான் விக்ரமாதித்யன் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டவர் யாருன்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தான் இவர் வந்து தன்னோட தலைநகரத்தை பாடலிபுத்திரத்தில் நிரூபிக்கிறாரு இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தன்னோட தலைநகரம் எங்கே வச்சுருக்காரு அப்படின்னா பாடலிபுத்திரத்தில் வச்சுருக்காரு ஏன்னா பாடலிபுத்திரம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மௌரிய பேரரசின் ஆட்சி காலத்தில் தலைநகரமாக இருந்துச்சு சமுத்திரகுப்தர் ஒருவேளை மௌரியராக இருந்ததுனால தன்னோட அரசையும் மௌரியம் பகுதியிலேயே கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் தன்னோட பையன் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட தலைநகரத்தை பாடலிபுத்திரத்தில் கொண்டு போய் வச்சுருக்காரு ச இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தன்னோட அரசின் எல்லைகளை வந்து எதன் மூலமாக விரிவுபடுத்துகிறார் அப்படின்னா போர்கள் மற்றும் திருமண உறவுகள் மூலமாக விரிவுபடுத்துகிறார் தன்னோட தாத்தா பார்த்தீங்கன்னா திருமத் திருமணத்தின் லிச்சாவி குடும்பத்தை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் இல்லையா அதே மாதிரி இவரும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவரும் வந்து நாக இளவரசி வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு ஆனால் இந்த புக்கில் கொடுக்கல இந்த லெசனில் வந்து குறிப்பிடலை ஆனால் ஓல்டு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நாக இளவரசி இளவரசி வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு தன்னோட பொண்ணு பிரபாவதியை வந்து யாருக்கு மனமுடித்து கொடுக்குறாரு அப்படின்னா வாகாட இளவரசர் இரண்டாம் ருத்ரசேனனுக்கு திருமணம் செஞ்சுக்கிறாங்க இந்த இரண்டாம் ருத்ரசேனன் ருத்ரசேனன் அப்படிங்கிற பெயரும் இங்கே குறிப்பிடலை ஓல்டு புக்கில் குறிப்பிட்டு யாரு வாகாடர் இளவரசன் இரண்டாம் ருத்ரசேனனுக்கு தன்னோட மகள் பிரபாவதி வந்து திருமணம் செஞ்சு கொடுக்கிறாரு இவரது மேற்கு இந்திய அரசுகள் மீதான படையெடுப்பின் பொழுது இந்த திருமண உறவுகள் வந்து மீ கூடுதல் பலமாக இருந்திருக்கிறதுனால மேற்கு மாலவம் குஜராத் ஆகிய பகுதிகளை நானூறு ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்த இந்த சாக அரசர்களை இந்த படையெடுப்பின் மூலமாக வென்றார் அதாவது இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் வெல்கின்றார் யார சாக அரசர்களை அது வரைக்கும் இருந்த குப்தர்களால் சாக அரசர்களை வந்து வெல்ல முடியல ஆனால் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தன்னுடைய போர்கள் மற்றும் திருமண உறவுகள் மூலமாக பேரரசை விரிவு செஞ்சதுனால அந்த மற்ற அரசர்களின் துணை கொண்டு இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இந்த சாக அரசர்களை வந்து வெற்றி பெற்றார் ஓகே இவர் யாருடன் வந்து வணிகம் வச்சுருக்காரு அப்படின்னா ரோமானிய பேரரசோட வணிகம் வச்சுருக்காரு இவருடைய பேரரசும் பார்த்தீங்கன்னா குப்த பேரரசு இவங்க ரோமானிய பேரரசோட வணிகம் வச்சுருக்கிறாங்க அதனால் என்னாச்சு அப்படின்னா அணி அரசின் வளம் வந்து ரொம்பவே பெருகியது கிழக்கு மற்றும் மேற்கு இந்தியாவை வென்றதுக்கு அப்புறமா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஹூனர் காம்போச்சர் கிராதர் போன்ற வடநாட்டு அரசுகளிலிருந்து வெற்றி பெற்றார் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹூனர் வந்து படையெடுப்பு வந்து இருந்துச்சு ஹூனர்களோட படையெடுப்பு சமுத்திரங்களோட சமுத்திரகுப்தரோட காலத்தில் இருந்துச்சு இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஹூனர்களை வந்து அடக்கிடுறாரு நெக்ஸ்ட் காம்போஜர் கிராதர் போன்ற வடநாட்டு அரசுகளை வந்து வென்றார் அவர் மிகப்பெரிய வெற்றி வீரராக மட்டும் இல்லாமல் சிறந்த நிர்வாகியாகவும் கூட இருக்கிறார் நெக்ஸ்ட் நிர்வாகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வராரு இவருக்கு என்னென்ன பட்ட பெயர்கள் இருக்குது அப்படின்னா விக்ரமன் தேவகுப்தன் தேவராஜன் சிம்ஹ விக்ரமன் விக்ரமாதித்யன் சகாரி அப்படிங்கிற பட்டமும் இவருக்கு இருக்கு சகாரி அப்படிங்கிறது இந்த சாகர்களை வென்றதுனால சகாரி அப்படிங்கிற பட்ட பெயர் வந்து இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு விக்ரமாதித்யன் அப்படிங்கிறதும் இந்த இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா விக்ரமன் தேவகுப்தன் தேவராஜன் சிம்ஹ விக்ரமன் விக்ரமாதித்யன் சகாரி அப்படிங்கிற பட்டத்தை பெற்றவர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தான் இவருடைய அவையில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நவரத்னங்கள் அப்படின்னு சொல்கிற நவரத்னங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுற ஒன்பது அறிஞர்கள் வந்து இருக்காங்க இவருடைய அறிஞர்கள் இவருடைய அவையில் ஒன்பது அறிஞர்கள் கொண்ட நவரத்னங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து இருக்குது இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சமஸ்க இவங்களில் ஃபஸ்ட்டு முதன்மையானவர் யார் அப்படின்னா சமஸ்கிருத கவி கலவி கவிஞரான காளிதாசர் காளிதாசர் தான் நவரத்னங்கள்லேயே முதன்மையானவர் நெக்ஸ்ட்டு சமஸ்கிருத புலவர் யார் அப்படின்னா ஹரிசேனர் இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா சமஸ்கிருத புலவர் அழகபாத்தூன் கல்வெட்டை வந்து பொறித்தவர் நெக்ஸ்ட் அகராதியை உருவாக்கிய அமரசிங்கர் அமரகோசம் அப்படின்னு சொல்கிற அகராதி வந்து உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா அமரசிங்கர் நெக்ஸ்ட் மருத்துவர் ஒருவரும் அந்த நவரத்னங்கள் இருக்கிறார் மருத்துவர் தன்வந்திரி இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பாகியான் அப்படிங்கிற சீன பயணி இந்தியாவுக்கு வராரு இவர் குப்த பேரரசின் வளம் குறித்து தன்னோட குறிப்புகளில் பதிவு செஞ்சுருக்காரு வெள்ளி நாணயங்களை வெளியிட்ட முதல் குப்த அரசர் யாருன
இவர் என்ன நினைச்சிருக்காரு சிறந்த நிர்வாகி இருக்கிறதுனால இவர் தங்கத்திலே நாணயத்தை வெளியிட்டா கருவூலம் காலியா போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெள்ளி நாணயங்களை முதன் முதலாக வெளியிட்டார் முதன் முதலில் வெளியிட்ட குப்த அரசர் யாரு அப்படின்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தான் இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பேரரசின் விரிவாக்கம் உச்சத்தை எட்டியது பேரரசின் விரிவாக்கம் எப்படி இருந்துச்சு உச்சத்தை எட்டியது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு பின்னாடி வந்தவர் யார் அப்படின்னா முதலாம் குமாரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு பின் அவருடைய புதல்வர் முதலாம் குமாரகுப்தர் வராங்க இவருடைய காலம் எதிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா நானூற்றி ஆண்டு வரை அதாவது எதிலிருந்துன்னு சொல்லலை எது வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நானூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து கி பொது ஆண்டு நானூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் வந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க முதலாம் குமாரகுப்தர் தான் பார்த்தீங்கன்னா நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை தோற்றுவித்தவர் இதுவும் டிஎன்பிசியில் நிறைய கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்திருக்கு முதலாம் குமார குப்தர் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை தோற்றுவித்தார் இவருக்கு இன்னொரு பட்டப்பெயர் இருக்குது என்ன அப்படின்னா சக்கராதித்யர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டவர் சக்கராதித்யர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னா முத் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் குமாரகுப்தர் சாரி சக்கராதித்யர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டது யார் அப்படின்னா முதலாம் குமாரகுப்தர் அதாவது நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை தோற்றுவித்த முதலாம் குமாரகுப்தர் தான் சக்கராதித்யர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டார் குப்த வம்சத்தின் கடைசி பேரரசர் யார் அப்படின்னா ஸ்கந்தகுப்தர் குப்த வம்சத்தின் கடைசி பேரரசர் யார் அப்படின்னா ஸ்கந்தகுப்தர் குப்த வம்சத்தின் முதல் பேரரசர் யார் முதலாம் சந்திரகுப்தர் குப்த வம்சத்தின் கடைசி பேரரசர் யார் ஸ்கந்தகுப்தர் முதலாம் குமாரகுப்தரின் புதல்வர் இவர் வந்து யார் இந்த ஸ்கந்தகுப்தர் யாருன்னா முதலாம் குமாரகுப்தரோட புதல்வர் இவர் ஹூனர்களின் படையெடுப்பை வந்து தடுக்கிறாரு ஹூனர்களின் படையெடுப்பை தடுத்தவர் யார் முதலாம் குமாரகுப்தர் ஆனால் ஹூனர்கள் வந்து மீண்டும் மீண்டும் படையெடுப்பு மேற்கொண்டதுனால தான் அரசு கருவூலம் காலியாக போனது கடைசியில் ஹூனர்களோட படையெடுப்புனால தான் குப்த பேரரசும் வீழ்ச்சியை அடைகின்றது நெக்ஸ்ட் பொது ஆண்டு நானூற்றி அறுபத்தி ஏழில் ஸ்கந்தகுப்தரோட இறப்பிற்கு பின்னாடி குப்த பேரரசு வீழ்ச்சி அடைகிறது இவருக்கு பின்னாடி பல குப்த அரசர்கள் ஆட்சி பொறுப்பில் வராங்க இவர்கள் பேரரசின் வீழ்ச்சியை விரைவுபடுத்துகிறார்கள் ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வலிமையற்றவர்களாக இருக்கிறாங்க குப்த வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யார் அப்படின்னா விஷ்ணுகுப்தர் குப்த வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யார் அப்படின்னா விஷ்ணுகுப்தர் இவர் எந்த காலகட்டம் வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னா பொது ஆண்டு ஐநூற்றி நாற்பதுலேருந்து ஐநூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் வந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்காரு ஓகே இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்குது இந்த லெசனில் இருக்கிற ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் வித் ஃபோர் ஆப்ஷனோட நான் வந்து நெக்ஸ்ட் பிடிஎஃபில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வாட்சிங் இந்த இந்த வீடியோ வந்து பார்த்ததுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் இந்த இந்த வீடியோவை நீங்கள் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சிம்பிளான சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமைத்துக்கோங்க பக்கத்துலேயே வந்து பெல் சிம்பிளில் ஆல் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச